cinco macroproyectos serán construidos en el Cesar. Por ello, el gobernador Luis Alberto Monsalvo firmó nuevamente un convenio con la Universidad Nacional de Colombia para adelantar los estudios y diseños de los mismos. El deporte, la educación, la infraestructura y el turismo serán protagonistas. La alianza entre el gobierno del Cesar y la Universidad Nacional de Colombia acaba de establecer un nuevo capítulo en el desarrollo del departamento. El gobernador Luis Alberto Monsalvo y la rectora de esta alma mater, Dolly Montoya, firmaron nuevamente un convenio marco que contempla cinco grandes apuestas. Vamos a, a desarrollar toda la etapa inicial que es la, es la de formulación de estudios y diseños, en donde esperamos sacar adelante eh, un proyecto muy importante relacionado con la, el plan de infraestructura educativa, eh, como primer proyecto, segundo, las intervenciones faltantes del estadio de fútbol, tercero, intervención del cerro del Exiomo, que fue un, un proyecto fallido, prácticamente quedó abandonado, entonces tenemos que terminarlo. Cuarto, eh, sería el, el malecón del de municipio de Gamarra y quinto, eh, un proyecto relacionado con los Juegos Bolivarianos y es la intervención del estadio de béisbol. Los proyectos se encuentran en una etapa inicial y serán financiados con recursos propios del Cesar. La rectora de la Universidad Nacional, Alma Mater, que tiene su sede Caribe en el municipio de La Paz, Cesar, Dolly Montoya, reconoció lo positivo de la alianza entre ambas entidades. El gobernador Monsalvo Géneco reafirmó su compromiso con la educación del Cesar al priorizar entre los proyectos el de infraestructura educativa. La gobernación ha pecado en la última década. No se han desarrollado inversiones importantes en el sector educativo porque no hay proyectos formulados. Los proyectos son muy escasos, que vaya apareciendo, se va haciendo y no hay planificación. El plan de infraestructura educativa en el departamento nunca ha existido. Y en este caso en particular nos pusimos la meta de invertir 6 mil millones de pesos por cada municipio que si nos damos cuenta, 6 mil millones de pesos por cada municipio no es una inversión muy representativa, pero cuando hablamos de los 25 municipios, estamos hablando de, de cerca de 150 mil millones de pesos. Entonces, este proyecto nos va a permitir diseños para poder nosotros materializar una inversión histórica nunca antes vista en la infraestructura educativa, eh, para que de esa forma podamos atender de mejor forma a los jóvenes. Aunque el convenio general tiene una duración de cinco meses, el gobernador Monsalvo Géneco anunció que en dos meses la universidad hará entrega de los primeros proyectos.